Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde Kodik Delta Eğitim serisine devam edeceğiz. Bir önceki derste ne yapmıştık? Parametreleri okumuştuk. Yani benim kontrolerimdeki metoduma, kontrolerimdeki detaylı metoduma gönderilen bakın 3 tane parametre bunları okumuştuk ve ekrana yazdırmıştık. Hatta ilk 2 parametrenin toplamını alıp buraya yazıp şuradakini de almıştık. Bir tane ödev vermiştik. Ödevimizin ne olduğunu hatırlayalım. Şu iki sayının parametre olarak gönderen iki sayıyı toplayacak ya da çıkartacak ya da çarpacak ya da bölecek dört işlemi şurada iki göndereceğimiz parametreye göre yapacak. Bunu yapan bir ödev yapmanızı istemiştik. Ee, neyse devam ediyorum ben buna. Şimdi bu şekilde nasıl alıyorduk? Az önce hatırlayalım. Bakın buradan buradaki buraya e, fonksiyona parametre ekleyerek değişken ekleyerek burada yazdırabiliyordum. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise bazen böyle kullanmak zorunda kalmayabiliriz. Yani bu şekilde kullanmak zorunda değiliz. Değişken vererek kullanmak zorunda değiliz. Şöyle yapalım. Daha bunlar kalsın. E, get params dedim. Get params bir tane daha oluşturalım bundan. Get params değil de get par param parameters diyelim. Parameters diyelim. Tamam. Şunları da silerim. Get parameters. Tamam. Şu arkadaşları da çok mızmızlandılar. Bunları silerim. Get params par param parameters. Bakın hiçbir şey yok. Boş arkadaşlar var. Şimdi bunu kullanmak için URI sınıfını kullanıyoruz. URI. Şu şekilde diyorum ki param 1 dedim mesela ya da oradan gelecek arkadaşın sayı olduğunu biliyorum ben mesela sayı 1 diyorum eşittir dolar diz dedim o ok işareti uri o ok işareti segment yani parça parantez içerisinde yazacağız bunu hangi parça şimdi buradaki hangi parça çok önemli bir nokta mesela bakın şuna 1 dersek nereyi vereceğini bir görelim beraberce Eko dolar sayı deneme yanılma yöntemiyle öğrenmek ben, benim çok daha hoşuma giden bir öğretim şekli. Bu yüzden hata yaparak görerek öğrenmek daha mantıklı. Sayı 1. Yeniledim bakın detayı verdim. Şurayı verdim. Hmm, 1. O zaman 2'ye bakalım bir. Peki 0 var mı? 0 yok. 1'den başlıyor bu arkadaş. O da detayı veriyor. 2'ye bakalım. Get parameters. O zaman buradan başlıyor. E şu neydi? Benim Sayfamın URL'si. Hmm, o zaman mis gibi. O zaman bu arkadaş 1 dediğimiz zaman bize kontrolerimizin adını veriyor. Detay bizim kontrolerimizin adıydı. Değil mi? Kontrolerimizin adını veriyor. 2 dediğimiz zaman parametreler get parameters dediğimiz yer neydi? Metod adı. Değil mi? O zaman ben 3 dersem bunu, 4 dersem bunu, 5 dersem de bunu almam lazım. O zaman ben geliyorum diyorum ki kardeşim bana 3'ü ver. Yenile 20. Hatta onun verdiğini emin olalım 21 diyelim. Bakın onu vermiş. Geliyorum buna 4 diyorum. Yeniledim. Bakın 21. Geliyorum 5 diyorum. Yeniliyorum. Bakın toplam. Aynı işlemi bu sefer URI sınıfında kullanalım. Ne demiştik? 3, 4 demiştik. Diğer, diğer de 5 olsun. Hadi bu da bu da işlem diyelim. Hadi. Ne bileyim. Şu arkadaşa bir tane br verelim ve bize bağırmasın. Şöyle sayı 2 ve dolar işlem olsun. Tamam. Bunların üçünü arka arkaya şey, yan yana alt alta yazdıran pardon. Enter 20 21 toplam. Gördüğünüz gibi çok böyle hani mükemmel farklılıklar yok arasında. Farklılıklar yok derken hani işlem bakımından yok ama iki farklı yolumuz var bunun için. Bu şekilde de alabilirim. Bu şekilde de alabilirim. Takdir sizin. Ee, umarım bu da kolay olmuştur. Anlaşılır olmuştur. Bazen orası böyle doluyor, taşıyor. O durumda URI'yi kullanmak çok daha zevkli oluyor. Yani mesela ne bileyim. E, neden olduğunu söyleyeyim size bunu. Şöyle şöyle şöyle şöyle. Bir sürü parametre var diyelim mesela. Siz geldiniz şunu alacaksınız. Kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi alacaksınız. Ben 7 tane buraya değişken atamak zorunda değilim. Bundan dolayı direkt buraya mesela 7 yazarak onu alabilirim. Böyle bir durumda kesinlikle URI kullanmak daha mantıklı, daha avantajlı olacaktır. Hepimiz adına. Tamamdır arkadaşlar. Bu dersi bitirmek istiyorum. Zaten anlatacak çok fazla bir şey yok bu konuyla ilgili. Ee, bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Umarım faydalı olmuştur. 
Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.